আসসালামু আলাইকুম এম 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 এডুকেশন ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু এম সি কিউ কীভাবে তোমরা এম এস হান্ড্রেড ক্যালকুলেটারের সাহায্যে করতে পারো তাই দেখানোর চেষ্টা করব তো প্রথম যে অঙ্কটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেই অঙ্কটি সমাধান করব তার আগে তোমাদেরকে আমি বলবো যদি তোমরা চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে সেই সাথে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবে যদি তোমাদের ছোটো কোনো ভাই বোন থাকে যে এস এস সি বা নবম দশম শ্রেণীতে পড়ে তাদেরকে আমার এই চ্যানেলটি মেনশন করে দেবে তাহলেই কিন্তু আমার এই যে পরিশ্রম রয়েছে সেটি সার্থক হবে এক নং যে প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ কস এক থিটা ইকুয়াল টু রুট ফাইভ বাই টু হলে টু টেন থিটা এর মান কত এটি সমাধান করার জন্য দেখো এখানে আমরা ক্যালকুলেটারের দিকে যদি তাকাই এখানে দেখব যে টেন কস সাইন রয়েছে কিন্তু কস এক কিন্তু ক্যালকুলেটারে নেই আমরা কস এক আনার জন্য কি করতে পারি কস এক আনার জন্য আমরা নিচে একটি চিত্র এঁকে রেখেছি যে কস এক হলো ওয়ান বাই সাইন অর্থাৎ কস একের মানটি যদি বিপরীতকরণ করি তাহলে সেটি সাইন হয়ে যাবে তার মানে এখানে যদি আমরা টু পরে রুট ওভার ফাইভ নিচে দিই তাহলে এটি সাইন হয়ে গেল তার মানে আমরা ক্যালকুলেটারটি ওয়ান করে এখানে সাইন আনব কিন্তু সরাসরি এই সাইনে প্রেস করলে হবে না তো সাইনে প্রেস না করে আমরা কি করব তো এখানে দেখো শিফটের কালার আর এই সাইনের উপরে যে সাইন লেখা রয়েছে সেটির কালার কিন্তু এক তার মানে আমরা শিফটে প্রেস করে এখানে দিব মানে সাইনে দিব দেওয়ার পর এরকম সাইন ইনভার্স চলে আসবে তারপর বন্ধনী দিয়ে আমরা এখানে যেটি টু বাই রুট ফাইভ টু ডিভাইডেড বাই রুট ফাইভ আবারও বন্ধনী দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর সমান চিহ্নে প্রেস করব দেখো এখানে মান যদি দশমিকে আসে সেটি আমরা সেভ করব আর যদি মান দশমিকে না আসে আমরা সেভ করব না তো আমরা শিফট আর সি এল ড্যাশের মধ্যে প্রেস করে মানটি সেভ করে নিলাম সেভ করলাম এই কারণে যে আমাদের এখানে থিটার মানটি বসাতে হবে এখানে দেখো টু টেন তারপর এই থিটার মান তো এখানে আমরা টু তারপর টেন তারপর এখানে আনসার লিখলে হবে আনসার হলো থিটার মান এখন সমান চিহ্নে প্রেস করব আনসার চলে এসেছে ফোর তো দেখো প্রথমে টু তারপর টেন তারপরে থিটার মান মানে আনসার যেটি সেভ করেছিলাম সেটি আমরা বসিয়ে দিলাম এখন দেখো যেখানে রয়েছে যে দুই নং প্রশ্নটি যে ফোর সাইন এ ইকুয়াল টু থ্রি হলে আর টেন এআই এর মান কত তো এটি সমাধান করার জন্য তো আমরা ক্যালকুলেটরটি রিসিভ করি যেহেতু একটি মান সেভ ছিল তো এখন যে দুই নং অঙ্কটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই অঙ্কটির এখানে আসলে সঠিক আনসারটি এখানে লেখা হয়নি তো আমরা এরপরেও তোমাদেরকে কীভাবে তোমরা কীভাবে এটি সমাধান করবে সেটি দেখাচ্ছি এটাকে এখানে সঠিক আনসার নেই তো দেখো যে ফোর সাইন এ ইকুয়াল টু থ্রি হলে টেন এ এর মান কত আমরা প্রথমেই দেখো এ আই এর বেলুটি বের করে নিব তারপর টেন এর সাথে এ এর মান বসিয়ে দেব আমরা সরাসরি সমীকরণ আকারেও লিখতে পারব যেমন তোমার আর যে ফোর তারপর সাইন তারপর এ মানে এক্স লিখলাম তারপর আলফা এবং ক্যালসিতে দিয়ে সমান চিহ্নে আনলাম তারপর থ্রি লিখলাম লিখে শিফ সলভে দুইবার প্রেস করে একটু অপেক্ষা করব দেখো এক্সের ভ্যালু এসেছে ফোর্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ নাইন তো আসার পর আমরা টেন দেখো এখানে টেন লিখলাম তারপর আমরা এক্স লিখব টেন এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এখানে সঠিক আনসারটি লেখা হয়নি সঠিক আনসারটি তোমরা একটু মিলিয়ে নিবে এই প্রশ্নটি কোন বুট থেকে এই প্রশ্নটিও কিন্তু একটি বুট প্রশ্ন আমরা ক্যালকুলেটরটি রিসেট করে তার পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব কর থিটা ইকুয়াল টু এত হলে কস থিটা এর মান কত তো আমরা দেখো এখানে কট লিখতে পারব না কট না লিখে আমরা এখানে টেন লিখব দেখো কটের বিপরীত হলো টেন তার মানে এটি যদি বিপরীতকরণ করি তার মানে আমরা কটের পরিবর্তে টেন লিখতে পারি তো দেখো যে শিফট এবং টেনে প্রেস করে আমরা বন্ধনী দিয়ে দেব থ্রি উপরে দিয়ে দিব থ্রি ডিভাইডেড বাই দেখো বন্ধনী দিয়ে রুট ওভার সিক্সটিন বন্ধনী দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমরা সমান চিহ্নে প্রেস করব তো সমান চিহ্নে প্রেস করে আমরা কিন্তু থিটার একটি মান পেলাম এই মানটি আমরা সেভ করে নিব শিফট আর সি এল ড্যাশের মধ্যে প্রেস করে সেভ করার পর কজ দেখো কজ লিখে তারপর আমরা আনসার দেব কজ আনসার তারপর সমান চিহ্নে প্রেস করলে জিরো পয়েন্ট এইট আসে এ বিসিতে প্রেস করলে আমরা দেখো ফোর বাই ফাইভ চলে আসে তারপরে যে প্রশ্নটি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে টেন থিটা মাইনাস থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু রুট থ্রি হলে সাইন থিটা এর মান কত 
এটি সমাধান করার জন্য তোমরা আর যেটি করবে সেটি হচ্ছে যে টেন রুট ওভার থ্রি ইকুয়াল টু কত আছে সেটি তোমরা আগে বের করবে যেমন টেন রুট ওভার থ্রি আমরা সরাসরি টেনে না লিখে তো সরাসরি টেন না লিখে আমরা এখানে দেখো যে শিফটে প্রেস করে টেনে টেন দিব তারপর রুট থ্রি রুট থ্রি ইকুয়াল টু দিব দেখো যে তার মানে থিটার মান এসেছে হলো তোমার টেন রুট ওভার থ্রি ইকুয়াল টু হলো সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে টেন রুট ওভার থ্রি ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে তোমরা এই পাশে সিক্সটি ডিগ্রি পেলে তো এই পাশে যদি সিক্সটি ডিগ্রি পাও তাহলে আমরা এই পাশ থেকে থার্টি ডিগ্রি এই পাশে যদি নিয়ে আসে এখানে মাইনাস রয়েছে এই পাশে আসলে প্লাস হয়ে যাবে তার মানে সিক্সটি ডিগ্রি আর প্লাস থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু হয়ে গেল নাইনটি ডিগ্রি থিটার মান হলো নাইনটি ডিগ্রি তার মানে সাইন নাইনটি ডিগ্রি সমান কত সাইন নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু দেখো সাইন নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু কত এসেছে ওয়ান এসেছে তার মানে আনসার হবে ওয়ান তারপরের যে প্রশ্নটি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে টেন স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি মাইনাস সাইন স্কোয়ার ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর মান কত তো এখন তোমরা চাইলে টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান আলাদা বের করে আর সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান আলাদা বের করে সমাধান করতে পারবে তাছাড়া বের না করেও কিন্তু আমরা সমাধান করতে পারব যেমন আমরা প্রথমে এখানে দেখো যে টেন স্কোয়ার তো আমরা বন্ধুনি দিয়ে টেন সিক্সটি ডিগ্রি স্কোয়ার মাইনাস দেখি এই পদ্ধতিতে হয় কি না সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি স্কোয়ার তারপর সমান চিহ্নে প্রেস করে দেখো হ্যাঁ চলে এসেছে প্রথমে আমরা টেন স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রি লিখে তারপর স্কোয়ার দিতে হবে তারপর আমরা মাইনাস চিহ্ন দিয়ে সাইন ফোর্টি ফাইভ লিখে তারপর স্কোয়ার দিয়ে সমান চিহ্নে প্রেস করলাম ফাইভ আর টু পয়েন্ট ফাইভ এবিসিতে প্রেস করবো আবার শিফট এবং এবিসিতে প্রেস করলে ভগ্নাংশ আসবে ফাইভ বাই টু দেখো এখানে ফাইভ বাই টু তার পরবর্তী যে প্রশ্নটি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এ ইকুয়াল টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হলে ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার এ বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এ ইকুয়াল টু কত তো এটি আমরা সমাধান করব এটি সমাধান করার জন্য তোমরা এখানে দেখো এয়ার মানটি তোমরা চাইলে আগে সেভ করে নিতে পারবে অথবা এখানে সরাসরি বসালেও হবে আমরা এর পরিবর্তে ফোর্টি ফাইভ বসাতে পারব তো প্রথমে দুইবার বন্ধনী দিবি বন্ধনী দিয়ে ওয়ান মাইনাস আবারও বন্ধনী দিয়ে দিবে বন্ধনী দেওয়ার পর টেন টেন এর মান কত ফোরটি ফাইভ ফোরটি ফাইভ বন্ধনী দিয়ে স্কোয়ার দিয়ে দিবে আবার বন্ধনী দিয়ে দিবে শুরুতে যেহেতু দুইবার বন্ধনী ব্যবহার করেছি শেষে আমরা একবার দিয়ে স্কোয়ার দিয়ে তারপর বন্ধনী তারপর বাঘ চিহ্ন মানে ভগ্নাংশ লিখবো আবার দুইবার বন্ধনী দিয়ে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস আবার বন্ধনী দিয়ে দিলাম টেন টেন ফোরটি ফাইভ ফোরটি ফাইভ বন্ধনী দিয়ে স্কোয়ার দিয়ে দিলাম আবারও বন্ধনী তো আমি আবারও বলছি প্রথমেই তুমি দুইবার বন্ধনী দিয়ে ওয়ান মাইনাস আবার বন্ধনী দিয়ে টেন তারপর ফোরটি ফাইভ লিখবাম লেখার পর আবার বন্ধনী দিয়ে স্কোয়ার দেবো আবার বন্ধনী দেবো তারপর বাক চিহ্ন দিয়ে ঠিক এই প্রসেসেই আমরা নিচের অংশটুকু লিখবো লিখে সমান চিহ্নে প্রেস করবো দেখো এখানে আনসার চলে এসেছে জিরো তার পরবর্তী যে প্রশ্নটি রয়েছে এই প্রশ্নটি সমাধান করব যে ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ার ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বাই ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান কত তো এটি সমাধান করার জন্য ঠিক একই পদ্ধতি তো আমরা প্রথমে দুইবার বন্ধনী দিয়ে দিব তারপর ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস আবারও একবার বন্ধনী দিব তারপর সাইন দেখো সাইন ফোরটি ফাইভ লিখব স্কোয়ারটি পরে দিতে হবে বন্ধনী দিয়ে স্কোয়ার আবারও বন্ধনী তো তারপর বাক চিহ্ন ব্যবহার করবো বাক চিহ্ন ব্যবহার করে আবারও দুইবার বন্ধনী ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস আবার বন্ধনী সাইন ফোরটি ফাইভ সাইন ফোরটি ফাইভ বন্ধনী দিয়ে স্কোয়ার দিয়ে দিলাম আবারও বন্ধনী তো লেখার পর আমরা সমান চিহ্নে প্রেস করব দেখো আনসার চলে এসেছে থ্রি পরের যে প্রশ্নটি টেন এ ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি হলে স্যাক এ এর মান কত আমি আশা করছি যে এর আগের অঙ্কগুলো যে তোমরা করেছো সেই নিয়মে তোমরা করতে পারবে আর যদি না পারো আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আর যে টেন এ ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি আমরা টেন লিখবো কীভাবে শিফটে প্রেস করে তারপর টেন দেব তারপর বন্ধনী দিয়ে ফোর বাই থ্রি ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি আবার বন্ধনী দিয়ে সমান চিহ্নে প্রেস করবো দেখো 
যে এখানে থিটা বা এ এর একটি ভ্যালু চলে এসেছে তারপর শিফট আর সি এল ড্যাশ এর মধ্যে প্রেস করে আমরা মানটি সেভ করব এখন দেখো এখানে শ্যাক রয়েছে শ্যাক কিন্তু আমরা ক্যালকুলেটার আনতে পারবো না এখানে দেখো যে শ্যাকের বিপরীত কি ওয়ান বাই কজ তার মানে আমরা বন্ধুনি দিয়ে ওয়ান ডিভাইডেড বাই কজ তারপর আনসার দিব তারপর বন্ধুনি দিয়ে দেব দেখো ওয়ান ডিভাইডেড বাই কজ তারপর আনসার সমান চিহ্নে প্রেস করলাম প্রেস করার পর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স এরকম এসেছে আমরা এ বি সিতে প্রেস করব দেখো সমস্ত আসে সমস্ত আসলে শিফট এবং আবার এ বি সিতে প্রেস করলে ফাইভ বাই থ্রি চলে আসবে তো এইভাবেই কিন্তু তোমরা সমাধান করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আজকের এই ভিডিওতে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে শেষ করছি খুদা হাফেজ